Olipa kerran, kauan sitten, vielä viime viikolla, maanpäällinen paratiisi nimeltä Puolanka. Kukaat kukkivat, lumikasat sulivat ja Puolangan pessimistiset alkuasukkaat elivät omissa rauhallisissa oloissaan, puuhastellen perinteisiä askareita. Kaikki tämä kuitenkin muuttui maanantaina. Puolangalle saapui optimisti. Minä olen lapsesta asti pelännyt optimisteja. Äitikin aina sanoo, että, että optimisteihin ei kyllä voi luottaa. Meillä oli ala-asteella semmoinen leikki, kun kuka pelkää optimistia. Me ei ole kyllä yhtään semmoista tavannut vielä, mutta... Ne on kyllä niin, ne on niin pelottavia. Sitä ei ikinä tiedä, että mistä se optimisti tulee. Kukaan ei halunnut optimistia Puolangalle, joten optimisti vaelsi yksin Puolangan tyhjällä torilla. Minä en kyllä haluat mitään optimisteja. Minä soitan kyllä poliisti. Puolangan torilla on käynnissä piiritystilanne. Vieras optimisti ei halua poistua paikalta. Poliisit ovat luomassa keskusteluyhteyttä optimistiin. Mene pois! Se ei varmaan osaa suomea. No mitä ne sitten optimistit puhuu? No ruotsi ehkä. Hei sväärje poika! Viha rinte strumpyksorna for day! Mitä sinä sanot sille? No että menee pois. Mutta optimisti ei lähtenyt minnekään. Mitä sinä haluat? Lähetetään sinne meidän paras neuvottelija. Täältä tulee lahja sinulle. Barbin muovinen katse ei pure optimistiin, jonka viaton lapsen katse on voittamaton. Miten tässä käy? Nyt tapahtuu jotain. Ja niin kaatuu pessimistien Barbi. Ei Barbi voi hävitä. No, mutta onko sulla parempaa idea? Barbi saa taustatukea muilta pessimisteiltä. Ja optimisti vajoaa maan. Mutta onko se ihan pakko hävitä sen optimistin, kun se on niin söpö? No optimistista tuli Bardin kaveri. Ja he elivät elämänsä onnellisina loppuun asti. Ja elämä jatkui Puolangalla kuten ennenkin. Sempi kuin sempi.